Osvětlení soukromých objektů a areálu vytváří v Brně větší světelné znečištění než veřejné osvětlení. Ukázaly to první výsledky výzkumu, na kterém se spolu s městem podílí i vědci z Vysokého učení technického. Pokus provedli v noci na sobotu 10. dubna, kdy na několik hodin zhaslo veřejné osvětlení v celém Brně. Částečně do tmy se v pátek po půlnoci ponořilo Brno. Chvíle pro vědecký tým, aby zjistil, kolik světelného smogu vyprodukují lampy a kolik třeba výlohy obchodních domů. Technické sítě ve městě kvůli výzkumu vypnuli více než 40 tisíc lamp veřejného osvětlení. Rozdíl znázorňuje i toto panorama. Vpravo za svitu, vlevo po zhasnutí osvětlení. Měření usnadnil vědcům z vysokého učení technického tzv. jasový analyzátor. Je to vlastně digitální fotoaparát, který snímá data přímo z čipu, snímacího čipu toho fotoaparátu, upravený na to, aby měl citlivost jako lidské oko. Nevytváří fotografie, ale přesná data v číslech. A tady je výsledek. Jasové snímky oblohy. Světlejší horizont znázorňuje zapnutá světla. Naopak v potemnělém Brnu se jasní žil zhruba o 45 Druhou polovinu nám dělají ostatní subjekty, nějaký komerční sektor. Budou velmi zajímavé snímky, detailní, když budeme přiblíženi k nějakému konkrétnímu zdroji světla. Může to být třeba billboard versus veřejné osvětlení. Někde můžou být podle výzkumníků nasvícené komerční prostory nebo třeba i památky největším problémem. Nějaký přímý nástroj typu vyhláška nebo nějaká legislativní opatření tady prostě v Česku chybí. Tak to znamená, že město v tomto má ty možnosti omezené. Chce proto vytvořit světelnou mapu Brna za pomoci leteckých snímků, které budou podkladem pro jednání s firmami o úsporném a k životnímu prostředí šetrném svícení. Aneta Beránková, Česká televize.